നമസ്കാരം ദർശന ടൂടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും വിരുന്നിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് വിരുന്നിൻ ടീമുള്ളത് സൗദി അറേബ്യയിലെ റാസ് തനൂറ എന്ന പ്രദേശത്തെ റഹീമയിലാണ് റഹീമയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് മലയാളികൾ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നു ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും പ്രവാസി മലയാളികൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വിളിക്കുന്ന ഉണ്ണുണ്ണി ചായൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ കെ ജി ഉണ്ണുണ്ണിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനു മകനായ ശ്രീ ഷിജു വർഗീസുമാണ് നമ്മുടെ അതിഥികൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കാസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനി എന്ന ഒരു വലിയ കമ്പനിയുടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ശ്രീ കെ ജി ഉണ്ണുണ്ണി സാർ അദ്ദേഹം കാസ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജറും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ശ്രീ ഷിജു വർഗീസ് കാസ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജനറൽ മാനേജർ മാനേജറുമാണ് വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇരുവരെയും വിരുന്നിലേക്ക് നമസ്കാരം 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 എങ്ങനെയായിരുന്നു താങ്കളുടെ ഒരു പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ നയൻറ്റി ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പതിനാല് വർഷം ഞാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഞാൻ ജോലി ജോലിയിലായിരുന്നു നാട്ടിൽ അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയതുകൊണ്ട് വരാൻ ലീവ് എടുത്ത് വരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അത് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അന്ന് ആ കമ്പനിയിൽ ചെറിയ നിലയിൽ എൻ്റെ ജോലി ആരംഭിക്കുകയും കാലക്രമേണ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജനറൽ മാനേജറാകാനും സാധിച്ചു ഖാസ് എച്ച് കെ അൽ സാദിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ആ കമ്പനിയിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജനറൽ മാനേജർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അത്രയും ഇത്രയും ഡെവലപ്പായില്ല പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡെവലപ്പായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ ആറങ്കോടെ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യത്തെ റിഫൈനറി ഇതിനടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഓൺലി ടു കിലോമീറ്റർ അവയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്ഥ്യരുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ കുറവും വിദേശികൾ ഇവിടെ കൂടുതലുമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് പാഠവം അതെങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് വർഷക്കാലം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരിക്കലും യാദർശീയമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽ ആവണമെന്നോ അല്ലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചതല്ല പക്ഷേ കുറച്ച് നാൾ നിന്നിട്ട് ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് പോകാം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് നാൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു വലിയൊരു ഒരു 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 ഭയങ്കര സംതൃപ്തി തോന്നി കാര്യം ഇത്രയും മലയാളികളും ഇത്രയും കുടുംബങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി ആശ്രയിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴും പിന്നെ അവരെ കെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 താല്പര്യവും അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഫാദർ പിന്നെ പ്രായമൊക്കെ ആയി വരുമല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മലയാളികളിൽ ആരെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് മലയാളികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നല്ലതായിരിക്കും വേറെ മറ്റുള്ള നാഷണാലിറ്റി വരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഞങ്ങളുടെ കം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് ഫാമിലി അടങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഒരു ഒരു സംഗമമാണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂട്ടാനുള്ള ആരെങ്കിലും തലപ്പത്തിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രയോജനമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഫാദറിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന വഴികളിലൊക്കെ നടന്ന് അങ്ങനെ അത് സപ്പോർട്ട് തന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഏകദേശം അതിപ്പം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ജീവിതം മുമ്പ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ
നാട്ടിലെ എൻ്റെ വീടുകളും എൻ്റെ മറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളും കണ്ടപ്പോൾ അതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വീടും മറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയും തരണമെന്ന് തോന്നുകയും ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ വേണ്ട ചെയ്തു തരികയും ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ബ്രദേഴ്സായിരുന്നു ആ അഞ്ച് പ്രദേശം ദൈവകൃപയാൽ അന്നത്തെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ജോലി ലഭിക്കാനും സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവർക്കെല്ലാം അല്പമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ളവരിലേക്കാളും അല്പമായി ഉയരുവാനും സാധിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് എത്തിയത് മലയാളികളെ ഒന്ന് സഹകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് അവരെ ഒന്ന് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇവിടെ കമ്പനിക്ക് ആളിനെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നാട്ടുകാരും വിശ്വസ്തരുമായ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു അങ്ങനെ പത്ത് അഞ്ഞൂറ് പേരെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നു അതിനകത്ത് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരോളം ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ആ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നവരുടെ എല്ലാം എല്ലാവരും പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും വീടും അവരുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അവരെല്ലാം നല്ല നിലയിൽ പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവരെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മകൻ്റെ ഈ ഒരു ജോലിയെ താങ്കൾ നോക്കി കാണുന്നത് ഒപ്പം കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനും മകനുമാണെങ്കിൽ കൂടി ഓഫീസിൽ താങ്കളുടെ ഒരു ഒരു താഴെയുള്ളൊരു പോസ്റ്റാണ് മകന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കമ്പനി കാര്യത്തിൽ മകനാണെങ്കിലും അല്പം പോലും വിട്ടുവീഴ്ച ഞാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കാരണം മറ്റുള്ള സീനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരോട് എപ്രകാരം പെരുമാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് മകനോടും പെരുമാറുന്നത് എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കമ്പനിയിൽ അല്ല ഒരു ഡിസിപ്ലിനായി എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സാലറിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും വെക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും മറ്റെല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ആർക്ക് മോനാണെന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പ്രിഫറൻസും ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പോരാന്ന് തോന്നി സ്പോൺസർ വല്ലതും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഞാനൊന്നും ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാറില്ല പ്രധാനമായും കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കമ്പനിയുടെ ഒരു എന്താ ഒരു മൂല്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പറയാം അതായത് കമ്പനിയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അറാംഗോ പ്രൊജക്റ്റുകളുമായിട്ടാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഓയിൽ റിഫൈനറി റിഫൈനറിയുമായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് ആദ്യം ഏറ്റെടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം സൗദി ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി പിന്നെ സാബിക്ക് അങ്ങനെ തുടർന്ന് അങ്ങനെ ആ മേഖലകളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സദാറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെമിക്കൽ പ്രൊജക്റ്റാണ് ഡൗ കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊജക്റ്റാണ് അവിടെ തന്നെ ഒരു മേജർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടം വരെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി അവിടെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വരെ എത്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പം ഇപ്പോൾ അതുകൂടാതെ ഇവിടുത്തെ വലിയ വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി കമ്പനികൾക്കൊക്കെയും ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട സർവീസസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സഹപ്രവർത്തനം നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു സഹകരണവും അവരുടെ ഡിസിപ്ലിനും പിന്നെ ജനറൽ മാനേജർ അതായത് ഏറ്റവും ഒരു സൂപ്പർവൈസർ തൊട്ട് ജനറൽ മാനേജർ വരെ ആയ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് എൻവോൺമെൻറ്റും എക്സ്പീരിയൻസും ഏതൊക്കെ ലെവലിൽ ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗൈഡൻസും കമ്പനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം വലിയൊരു വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് എൻവോൺമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു കമ്പനി ഒരു ബോസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ല ഒരു 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 ഫാമിലി ആ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ മെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരായാലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് സബോർഡേറ്റ്സ് ആയാലും ഒരു ഒരു ഫാമിലി എന്നുള്ളൊരു ഇതാ അവിടെ ആർ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ മത്സരങ്ങളില്ല എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ച് അവർക്ക്
ഇതിൻ്റെ സ്പോൺസർ ആരാണ് അദ്ദേഹം താങ്കളുമായിട്ട് എത്രമാത്രം സൗഹൃദമാണ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വരാറുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസറുടെ പേര് ഖാലിദ് മൗസൻ അൽഹാർത്തി എന്നാണ് അൽഹാർത്തി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ഫാമിലി നെയ്മാണ് പ്രായമാണെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സിൽ താഴെ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായമുള്ളൂ എന്നാൽ എന്നെ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാദറിനെ പോലെയാണ് എന്നെ ചിലപ്പം ബാബ എന്ന് തന്നെ എന്നെ ചിലപ്പോൾ വിളി വിളിക്കും കൂടാതെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ രീതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അവർ സാധാരണ അവർ പള്ളിയിൽ പോയാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വേണ്ട നിയറസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ പോയാൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് തൂവാക്കരമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മറ്റു കാര്യത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫാദറും മകനും എന്ന നിലയിൽ ഒരു റിലേഷനാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അദ്ദേഹം അത് സാധിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും എന്ത് ഫെസിലിറ്റിയും സാമ്പത്തികമായാലും എല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികം കൊണ്ടാണ് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നേടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ഇപ്പോൾ മൗണ്ട് സിയോൺ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മൗണ്ട് സിയോൺ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരു നാൽപ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് വിശാല നാൽപ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് അഞ്ചര ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങും നാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ് ഹോസ്പിറ്റലും അവിടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എബ്രഹാം കലാമണ്ണിൽ ആണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുക്കൽ എന്നോട് ആവശ്യ എന്നോട് ഒരു പാർട്ട്ണറാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അതും പ്രകാരം ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദർ ബ്രദറിലോ ും കൂടെ ചേർന്ന് അതിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആകുകയും ഞാനാണ് അതൊക്കെ ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്കുള്ള ഒരു കടന്നു വരവ് പ്രത്യേകിച്ച് ജീവകാരുണ്യ പൊതുപ്രവർത്തന മേഖലയാണെന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ആ ഒരു രംഗത്തേക്കും ആ ഒരു മനസ്സും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നാലഞ്ച് ടൈപ്പിലുള്ള കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് ബി ഫാമ് ഫിസിയോ ഫിസിയോതെറാപ്പി മെഡിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കോഴ്സുകളാണ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതായ സീറ്റിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡൊണേഷനും ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറില്ല അത് ജാതി മതം നോക്കാതെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സീറ്റ് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സീറ്റ് വീതമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരാൾക്ക് കിട്ടാവുന്നത് ബാക്കി ഗവൺമെൻറ് കോട്ടയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി എൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതായ എല്ലാ സീറ്റിനും ഞാൻ ഇതുവരെയും ഒരുവിധമായ പൈസയും ആവശ്യപ്പെടുകയോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി മേലിലായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മെഡിസിൻ്റെ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഒന്നിനും ഞാൻ എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സീറ്റ് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ വിദ്യ വളരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചോദിച്ചു വരുന്നവരെ ഇതുവരെയും ഞാൻ നിരാശരായിട്ട് മടക്കി വിട്ടിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വിധവകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീ ഒട്ടും വീടില്ലാത്തവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരെയൊക്കെയും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ നിലവാരം അനുസരിച്ച് സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ റഹീമയിലുള്ള പ്രധാന ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാന മാർഗം അത് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പിന്നെ ചവുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ വീട് വീട് വീടും കടകളും അവരുടേതായ ചെറിയ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് വെജിറ്റബിൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പച്ച ഇവിടുത്തെ പച്ചക്കറിയും ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ഷോപ്പിങ് ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസിന് വേണ്ടി മാത്രം നാല് മാസം നല്ല തണുപ്പും നാല് മാസം നല്ല ചൂടും റിമെയിനിങ് നാല
നാട്ടിലെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കുറേ കൂടെ സുഖം എല്ലാവരും പറയും സ ഇവിടെ ചുട്ടുപഴുക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വലുതായിട്ട് കാര്യം ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുന്നു വിശ്രമിക്കാൻ വരുന്നു ആ വീട്ടിലെല്ലാ സ്ഥലത്തും ഏതാണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും എ സി എ സി ഉള്ള എ സി ഉള്ള വീടുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലേവേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു മുറിയിൽ മൂന്നും നാലും പേരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം എ സി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ കഠിന പ്രയത്നമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ആ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പം വിശ്രമം ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി വിശ്രമിക്കുകയും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നാടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ധാരാളം ആൾക്കാർ സൗദി അറേബ്യയിലോ അതുപോലുള്ള സ്ഥലം കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പ്രേക്ഷകരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാസ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരെങ്ങനെയാണ് ജോലിയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് അവരുടെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഒരു നിർദ്ദേശം ഒന്നും ലേക്ക് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവരൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ കുട്ടികളെയും വിട്ട് ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഏൺ ചെയ്ത് അവിടെ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അതുകൊണ്ട് അവരും കുടുംബവും ജീവിക്കുകയും ശേഷിക്കുന്ന വരുമാനം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട് വയ്ക്കുകയോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് വിപരീതമായി ചില ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനകത്ത് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുകയും ഇവിടുത്തേതായ ഒരു മോശമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയും മോശം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറൊന്നുമല്ല ഇവിടെയും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും എല്ലായിടവും ഉണ്ടല്ലോ അതേ രീതി വയ്ക്കുകയും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവരെ ദൂർത്തടിച്ച് കളയുകയും ഒടുവിൽ പോകാൻ നേരത്തെ ഒന്നുമില്ലാതെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ ജീവിതവും ഒരു നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇവിടുത്തേതും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ളവരുണ്ട് അവരോട് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു തന്നെ അവർ സൗദി അറേബ്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കേൾക്കേണ്ട രീതി വരുന്നത് അത് അതിനു വേണ്ടി അവർ പ്രയത്നിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആദായം അവർക്ക് മേലിൽ ഉപകരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ആയി ആകുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്തോ സൗദി അറേബ്യയിലാ ഞാൻ പത്ത് വർഷം ജോലി ചെയ്തു ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ജോലി ചെയ്താൽ ഏത് വ്യക്തിയും ജോലി ചെയ്താൽ ഇവിടെ മിനിമം സാലറി തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളമുണ്ട് ആ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയിൽ മിക്കയിടത്തും മെഡിക്കൽ മുഴുവൻ കമ്പനി വഹിക്കും ഫുഡിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് കമ്പനി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ടെലഫോണിന് പോലും വലുതായിട്ട് പൈസ ഉണ്ട് എല്ലാം നെറ്റി കൂടെയുള്ള വിളിയാണ് അപ്പോൾ ആയതിനാൽ ആവശ്യം ഓരോരുത്തർക്കും നല്ല നിലയിൽ വിചാരിച്ചാൽ അവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ സേവ് ചെയ്ത് നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർ വിചാരിച്ചാൽ പറ്റും ചിലർ വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും സാറിനി താങ്കളുടെ കുടുംബം താങ്കളോടൊപ്പമുണ്ട് എപ്പോഴും പോയിട്ട് വരാം എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലാണുള്ളത് താങ്കളുടെ മകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും ജീവിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ നാട്ടിലെവിടെയാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിൽ വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് താങ്കളോടൊപ്പമുള്ളത് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നാട്ടിലെ എൻ്റെ കുടുംബം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സ് അഞ്ച് പേരാണ് അഞ്ച് പേരും അഞ്ച് പേരിൽ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി രണ്ട് പേർ മരിച്ചുപോയി മൂന്ന് പേരുണ്ട് അവരെല്ലാം എപ്പോഴും അവരുടെ മക്കളും കുടുംബങ്ങളും എല്ലാം അമേരിക്കയിലും അതുപോലെ വിദേശത്തും ഒരു ഭാഗമാണ് അവരെല്ലാം അങ്ങനെ ജോലിയുള്ളവരായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടി അവരുടെ നല്ല നിലയിൽ അവരെല്ലാം അവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് എന്നെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ നാട്ടിൽ കുറച്ച് വസ്തുവും തോട്ടവും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രണ്ട് മാസം അവിടെയും രണ്ട് മാസം ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ വന്നും പോയി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് അവർ മൂന്നും എപ്പോഴും അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു മകൾ ബഹ്റിനിലാണ് മൂത്ത മോൾ അമേരിക്കയിലാണ് അവൾ ആ
വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഏകദേശം എട്ട് വർഷം മുന്നേ വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവുകയും കുറച്ച് നല്ല നല്ല ബിൽഡിങ്സുകളൊക്കെ വരികയും കുറച്ച് കൂൾ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വരികയൊക്കെ ചെയ്തു ഷോപ്പിംഗ് മോളുകൾ വന്നു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അനേക വിദേശർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അറാംഗോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഉള്ള ഉള്ളതുകൊണ്ട് അനേകം വിദേശർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് സംബന്ധമായി അത് ബന്ധപ്പെട്ട് അനേക ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെയും നമ്മൾ മറ്റുള്ള സിറ്റിയുമായി ദമ ദമാമ ജുബൈൽ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റിയുമായി നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അധികം പൊല്യൂഷനൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ആ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് അവർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അധികം കൺസ്ട്രക്ഷനുകളോ അധികം ആൾക്കാരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള തിരക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ രണ്ട് രീതി രണ്ട് കാര്യത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇനിയിപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഓൺ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ പ്രോജക്റ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ നാട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ സമയവും ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പല പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇതുണ്ട് അതെനിക്ക് ബസ് ബസ്സും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പന്തളത്ത് തന്നെ ചോയ്സ് ട്രാവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിനോദയാത്രകളും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കും മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആയിട്ട് വണ്ടികൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ബസ്സും പിന്നെ അതുപോലെ കല്യാണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടൊട്ട് ഉള്ള ലക്ഷറി കാസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഫ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ അതുകൂടാതെ കുറച്ച് ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലത്ത് കായലിൻ്റെ തീരത്തോട് അഷ്ടമുടി കായലിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു റിസോർട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ലാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പേര് പന്തളത്ത് തന്നെ ചോയ്സ് ട്രാവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിനോദയാത്രകളും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കും മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആയിട്ട് വണ്ടികൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ബസ്സും പിന്നെ അതുപോലെ കല്യാണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടൊട്ട് ഉള്ള ലക്ഷറി കാസുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഫ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ അതുകൂടാതെ കുറച്ച് ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലത്ത് കായലിൻ്റെ തീരത്തോട് അഷ്ടമുടി കായലിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു റിസോർട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒരു 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 റിസോർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കാണുന്ന റിസോർട്ടല്ല ഒരു വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തത വേണമല്ലോ അവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് പ്രൊജക്റ്റുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു ക്യാഷ്യു ഫാക്ടറി ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബിസിനസ്സ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ സമയം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇനിയും ഫ്യൂ മേൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി അതിന് കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കണമെന്ന് നാട്ടിൽ കുറച്ച് അതുമൂലം കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിലുകളും ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് താങ്കളുടെ ഇപ്പോൾ ഫാദർ ഇപ്പം കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയും ആ എനിക്ക് ഭാര്യ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഭാര്യയുടെ പേര് ലിൻസി എന്നാണ് ഭാര്യയുടെ വീട് ചെങ്ങന്നൂരാണ് എനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മോൻ മൂത്തവൾ മോന് പിന്നെ ഇളയത് മോള് മൂത്ത മോൻ്റെ പേര് ഷോൺ എന്നാണ് മോടെ പേര് കെയ്റ്റ്ലിൻ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വലിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു പുതിയ തലമുറയോട് ഈ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷനോട് താങ്കൾക്ക്
അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം എൻ്റെ ഫാദർ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വെറുതെ ഇരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ആ ഒരു ഇത് എന്നെ ശരിക്കും പ്രചോദനം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും ആ ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങും ഒക്കെ അപ്പം അതുതന്നെ വലിയൊരു പാഠമാണ് പുതിയ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഏത് ആൾക്കാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും ജോലിയോടുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ ആത്മാർത്ഥത പിന്നെ അത്യാഗ്രഹം പാടില്ല അതെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ പ്രയോജന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരോടും നമ്മുടെ ആൾക്കാരോടും നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സഹകരണവും നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മളോട് ഒപ്പം തന്നെ അവരെ നിർത്തുക അതാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് സാർ എന്തായാലും ഇത്രയും തിരക്കുള്ള സമയം ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുമായി രണ്ടുപേരും സഹകരിക്കുകയും വളരെ ആധികാരികമായി തന്നെ കാസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനിയുടെ വിശേഷങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അച്ഛനും മകനും അപ്പുറം ഒരു ജനറൽ മാനേജറും അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജനറൽ മാനേജറുമാണ് നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവച്ചു അപ്പം വളരെ ആധികാരികമായി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു വൺസ് അഗൈൻ ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കാൻ സാർ താ